24 ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপনি হিসাব করেন দোকান পাটে কয় ঘন্টা দেন নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য লাইফ স্টাইলকে ডেভেলপ করার জন্য আপনি সেখানে কতটুকু সময় ব্যয় করছেন আপনার ফ্যামিলিকে এনজয় দেওয়ার জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করছেন এটা হিসাব নিকাশ করার পরে একটু যোগবিয়োগ করে দেখেন তো আল্লাহকে আপনি দৈনন্দিন 24 ঘন্টায় কতটুকু সময় আল্লাহকে দিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ आलोचना कर गुरुपूर्ण एक विषय जो विषय आलोचना कर बर्तमान समय समय दाबी हिसाब से दाबी मन कर नाम नाम कमाई दे আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল ওয়াল ইকরাম আমাদের ইসলামের মধ্যে পাঁচটি বেনা বা পাঁচটি স্তম্ভ দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম সেটা হচ্ছে দুই নম্বর যেটাকে ইমান আনার পরে কিসব কিসের পরে ইমান আনার পরে যে কাজটি সর্বপ্রথম করতে সেটা হচ্ছে নামাজ আদায় করা এই নামাজ হচ্ছে আমাদের জন্য দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন কেউ যদি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় না করে তার জন্য কামত ময়দানে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালালের পক্ষ থেকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আজাব এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক শাস্তি আল্লাহ তার জন্য রেখেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা তাই একজন তারিকুস সলা অকুবাতু তারিকিস সলা নামাজ তরককারীর যে কতটা ভয়ানক শাস্তি এবং সে যে দুনিয়ার মধ্যে যে সে কী পরিমাণে আল্লাহ পাকের কাছে লাঞ্ছিত এ বিষয়টি আমরা জানার চেষ্টা করব আজকে আমি তাহলে আওয়াত করবো আত্মার গিব অত্যার হিব ইমাম মুনজিরি রহমতুল্লাহ আলহি লিখিত বিখ্যাত কিতাবের প্রথম খণ্ড থেকে এই কিতাবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হাদিস নাম্বার আটশত সাত নম্বর হাদিসের মধ্যে আনজাবির ইবনে আবদুল্লাহ রদি আল্লাহ আনহ কল কল রসুল সাল্লাহ আইসাল্লাম বাইনার রজুলি ও বাইন আল কুফরি তার কুসলা একজন ব্যক্তির মাঝে আর একজন কাফেরের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই ইল্লা কেবলমাত্র পার্থক্য হচ্ছে নামাজ একজন কাফের নামাজ পড়ে না একজন মমিন নামাজ পড়ে তা সুতরাং আমাদের ইসলামে যারা ইমানদার যারা ইমানদার দাবি করেন তারা যদি নামাজ তরক করেন রসুল আকলামের ভাষায় তাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে একজন কাফেরের সাথে সোমবার হাজিরিন এই হাদিসটা অনেক কিতাবের মধ্যে এসেছে মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে হাদিস নাম্বার বা বাষট্টি নম্বর হাদিস আবু দাউদের সে চার হাজার ছয়শত আপনার ছিয়াত্তর নম্বর হাদিস অনেক তির মিজিতে এসেছে না সাইতে এসেছে এই হাদিসটি এই কিতাবেরই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে লেখা আসছে লাইসা বাইন আল আব্দি ও বাইন আল কুফরি ইল্লা তার কুসলা কাফেরের কুফরের মাঝে অর্থাৎ কাফেরের মাঝে আর বান্দার মাঝে কোনো পার্থক্য নাই একমাত্র নামাজ ছাড়া সম্মানিত হাজিরিন এই কিতাবেরই মধ্যে আটশত নয় নম্বর হাদিসের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটা হজরত উবাদ আতাবনে সমাত রাদি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আউসানি খালিলি রসুল আল্লাহি সাল্লাহ আলিসাল্লাম বিশ্বাবিসালিন আল্লাহর নবী আলিহিসাল্লাম আমাকে ছয়টি বিষয়ে কি করলেন খেসাল ছয়টি বিষয়ের খেসাল বা অভ্যাস বর্ণনা করলেন তার মধ্যে এক নাম বাল্লা তুশ্রী কুবিল্লাহি সেই আ ইচ্ছাকৃত ভাবে কোশ্চিনকালেও নামাজ তরক করবানা ফমান তারকা ফাকাত খারা যা মিনাল মিল্লা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাজ তরক করে সে মুসলিম মিল্লার থেকে বের হয়ে যায় निर्धर्मस्थाजीम সম্মানিত ইমান এখানে আর বিভিন্ন কথাবার্তা আছে প্রাসঙ্গিক এগুলো আমি এখন বলছি না আমি জাস্ট নামাজ তরককারী কি ভয়ানক কথা আমি সেটা আপনাদের কাছে সাতাইশ নাম্বার হাদিসের মধ্যে রসুল আকরম সাল্লাম ওই একই কথা বলছেন আলিবি মাসরুদ্দিন রদি আল্লাহ কল মান তারক আসলা দিন আলাহু যে নামক তিনি নামাজ তরক করে তার কোনো দিন নাই ধর্ম নাই আটশত বত্রিশ নম্বর হাদিসের মধ্যে এটা একটু দীর্ঘ হাদিস আপনাদেরকে শোনাচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনু আমার রদি আল্লাহ আলী নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম তিনি একদিন নামাজের কথা বর্ণনা করলেন 
নবী বললেন মান হাফাজ আলাইহা কানাত লাহু নূরান যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিকমতো আদায় করবে এই নামাজটা কবরে তার জন্য নূর হয়ে যাবে ওয়া নাজাতান ইয়াউমাল আবুরহানান এটা তার জন্য দলিল শাফাতকারী হয়ে যাবে ওয়া নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামা আন নাজাতের জন্য কিয়ামতের ময়দানে উসিলা হয়ে যাবে ওয়া মাল্লামি হাফিজ আলাইহা লাম ইয়াকুন লাহু নূরুন ওয়া লা বুরহানুন ওয়া লা নাজাতুন ওয়া কানা ইয়াউমাল কিয়ামতি মাআ কারুন ওয়া ফিরাউন ওয়া হামান ওয়া উবাই ইবনে খালাফ আর যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না এটা তার জন্য নূর হবে না তার জন্য দলিল হবে না আর এটা তার জন্য নাজাতেরও ব্যবস্থা হবে না বরং তার কিয়ামত হবে কারুন নামক কুফফারের সাথে এই মস্তবর জাহান্নামে ফিরাউনের সাথে হামানের সাথে উবাই ইবনে খালাফের সাথে ধ্বংস হয়ে যাক বরবাদ হয়ে যাক নিঃশেষ হয়ে যাক জাহান নামী হয়ে যাক যারা নামাজের ব্যাপারে গাফেল এখানে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে যারা নামাজ পড়ে না তাদের জন্য বলা হতে পারে অথবা যারা নামাজ পড়ে কিন্তু টাইমলি পড়ে না ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য টাইমে পড়ে কাজা করে যে কোনো ফজর নামাজ পড়ে নাই জোর রক্ত কাজা করলো ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুরে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা ইচ্ছাকৃত হজাক পাইছে কিন্তু পড়ে নাই আল্লাহ আজ আল্লাহ আল্লাহ তুমি মাফ করো আমাদের সকলকে রক্ষা করো আল্লাহ তাহলে আজকের থেকে যারা নামাজ পড়েন নাই আপনাদের হাতে পায়ে ধরি কমপক্ষে নামাজটা আদায় করবেন সর্বশেষ সংক্ষিপ্ত পরিসর একটা কথা বলছি চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে আপনি হিসাব করেন দোকান পাটে কয় ঘন্টা দেন নিজের জীবনকে উন্নত করার জন্য লাইফ স্টাইলকে ডেভেলপ করার জন্য আপনি সেখানে কতটুকু সময় ব্যয় করছেন আপনার ফ্যামিলিকে এনজয় দেওয়ার জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করছেন এটা হিসাব নিকাশ করার পরে একটু যোগ বিয়োগ করে দেখেন তো আল্লাহকে আপনি দৈনন্দিন চব্বিশ ঘন্টায় কতটুকু সময় আল্লাহকে দিয়েছেন আমার আল্লাহ বেশি কিছু চান নাই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র এক ঘন্টা সময় আল্লাহকে যদি দেন আল্লাহ পাক নাজাতের দাওয়াত আপনার জন্য বিনা সন্দেহে ইনশা আল্লাহ খুলে দিবেন পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে বেশি সময় লাগে না বেশি সময় লাগে না আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ঠিকমতো নামাজ পড়ার তৌফিক দান করুক ঠিকমতো নামাজ আদায় করার তৌফিক দান করুক আমিন আলাইকুম